ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இது உங்களோட குயின் செவன் தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி வந்து நம்ம முட்டையை வச்சு ஒரு குருமா ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் முட்டை குருமா அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களாக இருந்தால் மறக்காமல் கீழே ரெட் கலரில் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் அதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வந்து ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும் அதையும் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனே உடனே தெரிய வரும் இப்போ நம்ம வந்து எப்படி குருமா செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு வந்து நான் நாலு முட்டையை வந்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மண் சட்டி இதில் தான் நான் எப்போவுமே எல்லா குழம்புமே செய்வேன் இதை வச்சுட்டு அதில் நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கலாம் விட்டுட்டு ரெண்டு வந்து பட்டை ரெண்டு பீஸ் வந்து லவங்கம் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ மசாலா தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் என்ன எக்ஸ்ட்ரா ஜாதி பூ ஜாதி பத்திரி அந்த இது அப்புறம் ஏலக்காய் எது வேணால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் மசாலா ஸ்மெல் கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் நான் கம்மியாக போட்டிருக்கேன் அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நாலு வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி நல்லா மிக்சியில் அரைச்சி அதையும் அந்த வீடியும் இதில் சேர்த்து நம்ம வதக்க போகிறோம் இந்த வெங்காயம் எழுது நல்லா வதக்கிக்கலாம் வதக்கிட்டு அது கூடவே வந்து கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் வெங்காயம் வதங்கின மாதிரி தெரிஞ்ச உடனே கூடவே வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு ரெண்டும் சேர்ந்து அந்த ஒரு வீடு அதை வந்து நான் தட்டி தான் போட்டிருக்கேன் நான் வந்து அரைச்சி ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கல அது வந்து ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அந்த ஸ்பாட்லேயே நம்ம அரைச்சி போடுறது இன்னும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் அதனால் அரைச்சி போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நாலு தக்காளி எடுத்து அதையும் நல்லா மிக்சியில் அரைச்சி இந்த மாதிரி அது கூடயே சேர்த்துக்கலாம் இதையும் சேர்த்து நம்ம வதக்க போகிறோம் இந்த குருமா பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரைஸ்க்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லை டிஃபன் வகை செய்கிறோம் அப்படின்னா இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி இடியாப்பம் ஆப்பம் அந்த மாதிரி எல்லா விதமான டிஃபனுக்கும் வந்து இது ரொம்ப நல்ல சைடிஷாக மேட்ச் ஆகும் இப்போ இதை கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கணும் கொதிச்சதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு சிட்டிக்க மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் அரைக்கிற குழம்பு மிளகாய்த்தூள் இதையும் நல்லா சேர்த்து நம்ம வந்து இதை வதக்கிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு நான் சேர்த்துட்டேன் இதையும் சேர்த்து நல்லா இது கொஞ்சம் வந்து நல்லா வதங்கி கலர் கொஞ்சம் வேற மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் இதை வதக்கணும் இல்லை நம்ம மூடியும் நம்ம வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சிடலாம் அதுக்குள்ளே நான் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பீ பீஸ் அளவுக்கு வந்து தேங்காய் எடுத்துக்க போகிறேன் தேங்காவை கட் பண்ணி அதை மிக்சி கப்பில் அரைச்சிக்க போகிறோம் அது கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசா எடுத்திருக்கேன் ஏன் இது கசகசா வந்து வறுத்து வச்சுருக்கேன் அதனால் உங்களுக்கு அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அதையும் நம்ம அதிலே போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதை மேவி வந்து நல்லா வதங்கி அந்த பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போயிட்டு நல்லா கலர் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க முட்டையை எடுத்து இதில் அங்கங்கே வந்து ஒரு கீரல் மாதிரி போட்டு நம்ம போட போகிறோம் அந்த மசாலா வந்து அந்த முட்டைக்குள்ளே இறங்குறதுக்காக ஸோ அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி நம்ம வந்து போடணும் ரொம்ப ஆழமாக கட் பண்ணிடாதீங்க அப்புறம் முட்டை உடஞ்சிரும் அது ரொம்ப மிங்கிள் ஆகிட்டு அது வேறு மாதிரி ஆகிடும் டேஸ்ட்டு ஸோ நம்ம இப்படியும் நம்ம வந்து வச்சு நம்ம சர்வ் பண்ணி சாப்பிட்லாம் இது ரைஸ்க்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லை நமக்கு கிரேவி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய வேணும் நம்ம வந்து ஒரு டிஃபனுக்கு செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இது கூட வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா தேங்காய் கசகசா விழுது அதையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கிரேவி வேணும் டிஃபனுக்கும் சேர்த்து அப்படிங்கிறதுனால இந்த கசகசா அந்த தேங்காய் விழுதையை சேர்த்து அரைச்சி இதில் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் காரம் எக்ஸ்ட்ரா தான் நான் இதில் போட்டிருக்கேன் நம்ம தேங்காய் சேர்க்கலை அப்படின்னா நீங்கள் காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கலாம் என்னோடய மிளகாய் தூள் கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும் அதனால் இதுக்கு வந்து அது சரியாக இருக்கும் நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணியும் விட்டுக்கலாம் விட்டு இந்த தேங்காய் விட்டதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நமக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதித்தா போதும் ஒரே கொதி வந்து நல்லா ஒரு ஃப்ளேவர் வந்தால் போதும் நம்ம அப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இது ரெடி பண்ணுறதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் அந்த முட்டை வேகிற டைம் மட்டும்தான் மற்றபடி
இதை வந்து நம்ம ஒரு பவுலில் வச்சு சர்வ் பண்ணி காமிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த முட்டை குருமா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எல்லா டிஷ்ஷோடும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்